बिसमान रहीम व्यूवर्स हेलो हो वो यू कैसे हैं जी आप लोग खरीय से हैं तो यार सर्दी पिछले दो तीन दिन से बहुत पड़ रही है बारिश हो रही है मुसलसल तो मैं भी यहाँ पे नहीं था मेरे कुछ लॉ के पेपर चल रहे थे तो इस सिलसिले में मैं गया हुआ था एनी हाउ कैसे हैं जी आप सब लोग खरीय से हैं अच्छा मेरे यूट्यूब से थोड़ा मैं गायब था मैंने आपको बताया कि मेरे लॉ के पेपर चल रहे थे तो उस सिलसिले में थोड़ा बिज़ी था तो बहुत से आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वो पीसीएस के बारे में तफसील बताएं पीसीएस के मजामी कैसे होते हैं कैसे क्राइटेरिया होता है ग्रुप कौन 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 से होते हैं हमने क्या करना होता है तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज क्योंकि टाइम तो नहीं है तो फटाफट से एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग उसके मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर दें और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पी पी एस सी इसको कहते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन शॉर्ट में हम इसको पी सी एस कहते हैं वह अब है पी एम एस आपको पता ही है सिंस टू आई थिंक टू ये पी एम एस है प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज तो आप पी सी एस की बजाय इसको पी एम एस कहा करें प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज तो प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज जो है उसमें ग्रेड सेवनटीन में आप आते हो डायरेक्ट सेम उसी तरह जिस तरह आप सी एस एस में आते हो तो उसमें क्या क्राइटेरिया है मजामी कौन कौन से होते हैं कैसे होते हैं वो गौर से सुन लीजिए इस वीडियो को आप पॉज कर करके देखिएगा तो आज मैं बिल्कुल कैजल सा हूँ सर्दी चुके हैं मैंने रूटीन में बैठा हूँ तो फटाफट से मैंने कहा आपके लिए कुछ एक वीडियो बना दूं जो स्टूडेंट्स जो साथी जो इस वीडियो को देखने वाले नए हैं मेरे चैनल पे तो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसको बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाया करें तो ये रूटीन की बातें होते हैं हमने कहना ही होता इसमें आपका ही फ़ायदा है तो एनी हो आते हैं मौजू की तरफ तो सबसे पहले आप पी में देखिएगा कि इसमें बारह नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है इस वीडियो को ठहर ठहर के गौर से तोज्जो से सुनिएगा 1200 नंबर का आपका रिटर्न का एग्ज़ाम होता है उसमें 600 नंबर आपका कंपलसरी है और 600 ऑप्शनल है या इलेक्टिव उसको कह लें या चॉइस आपकी होती है तो इसमें 600 जो कंपलसरी है पहले हम उसकी डिटेल देख लेते हैं 600 सौ कंपलसरी में आपका इंग्लिश कंपरी एंशन एंड ग्रामर उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी और इसमें आपका सौ नंबर है इंग्लिश ऐसे का दो पेपर ये हो गए उसके बाद है आपका उर्दू सौ नंबर का तीन नंबर उसके बाद है आपकी इस्लामिक स्टडीज़ सौ नंबर की उसके बाद है आपकी पार्क स्टडीज सौ नंबर उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज सौ नंबर तो इस तरह करके ये छः सौ नंबर बन गया अब इसमें पहले जो आपका पेपर है इंग्लिश का ग्रामर एंड कंपोजिशन का वो रूटीन में सब्जेक्टिव होगा उसके बाद आपका है इंग्लिश ऐसे का वो भी आपको एक ऐसे लिखना होगा सौ नंबर का मुख्तफ टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे तो इसी तरह से आपका जो उर्दू है उर्दू भी सौ नंबर का आपको सब्जेक्टिव पेपर होगा तो बाकी जो आपके तीन पेपर हैं इस्लामियात का पाक स्टडीज़ का और जनरल नॉलेज का इसमें इस्लामियात और पाक स्टडीज़ ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी दोनों तरह से आएगा कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव का होगा तो ये दोनों मिक्स हैं पेपर और जो जनरल नॉलेज का पेपर है वह आपका टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें एम आएंगे सौ नंबर का पेपर होगा तो इस तरह करके ये छः नंबर की डिवीज़न है आपकी इसको जहन में रखिएगा अच्छी तरह से अपनी आइंदा किसी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने बुक्स कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है तरीका कार कौन सा इस्तेमाल करना है सरे दस्त आपको मैं इसकी हॉनो दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उनकी तफसील क्या होती है तो अब आ जाते हैं ऑप्शनल की तरफ तो ऑप्शनल में आपके तीस मजामी होते हैं तीस सब्जेक्ट्स तो उसको मुख्तफ ग्रुपों में तकसीम किया हुआ ए बी सी डी ई एफ और जी में तो पहले जो आपके हैं एफ तक उसमें चार चार मजमून होते हैं हर ग्रुप में तो आखिरी जो आपका ग्रुप है उसमें छः मजामी हैं छः सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज़ का है उसमें सोशल साइंसिस है आपकी उसमें आपकी फ़ारसी है उसमें आपकी पंजाबी है एजुकेशन है इंग्लिश लिटरेचर है इस तरह करके यानी ह्यूमैनिटीज़ और बाकी के जो आपके ग्रुप हैं एफ तक चार चार पेपर उसमें हैं सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर तो 24 मजामी आपके बन जाते हैं छः ग्रुपों में तो छः ग्रुपों में आपके दो दो सौ नंबर के चार चार सब्जेक्ट्स हैं और ऑप्शनल में याद रखिएगा तमाम सब्जेक्ट्स दो दो सौ नंबर के हैं तो उसमें आके फिर आपका 200 के पेपर जो हैं वो दो पेपर होंगे ए और बी तो इस तरह करके वो भी आपके छः पेपर बन जाएंगे लेकिन ये कि मार्क्स उसके जो हैं वो भी छः होंगे दो दो के तीन मजामी और पेपर हर मजमून के दो दो होंगे तो इस तरह करके आपकी वो बन जाएंगे 600 नंबर तो उसमें हर ग्रुप में से आप एक मजमून ले सकते हो एक चॉइस कर सकते हो क्योंकि उसी मजमून में उसमें रेलिवेंट मजामी भी शामिल होते हैं 
तो ये जो बेसिकली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं जैसे डॉक्टर और इंजीनियर तो ये लोग चुके इनके अपने होते हैं मैथमेटिक्स और स्टैट्स एक साथ मिल जाते हैं इकोनॉमिक्स मिल जाती है उसमें फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिल जाती है और फिजिक्स के साथ मैथ मिल जाता है तो इस तरह करके उन्होंने क्राइटेरिया ये बना लिया पी ने कि इसमें टू का एक सब्जेक्ट ले सकते हो हर ग्रुप में से तो इस तरह करके आपने उसमें से आ, 600 नंबर बनाना होता है तीनों ग्रुपों में किसी किसी भी ग्रुप में आप चॉइस कर लें एक सब्जेक्ट वहाँ से लें 200 का एक सब्जेक्ट वहाँ से लें और एक सब्जेक्ट किसी और ग्रुप से लेके आप 600 उसको इख्तियार कर लें जो आपको मजामी अच्छी तरह से आते हैं या जो आपका एकेडमिक करियर है पीछे तो ये था सारा वो क्राइटेरिया छः नंबर आपका हो गया इलेक्टिव छः हो गया कंपल्सरी और कंपल्सरी और इलेक्टिव या ऑप्शनल इनको मिला के आपका बारह नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा इस रिटर्न में आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और देन वाइवा ये टोटल प्रोसेस जो है ये 200 नंबर का होगा तो उस 200 नंबर में आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट छोटा सा एक टेस्ट होता है छोटे छोटे सवाल होते हैं आठ दस पंद्रह छोटे छोटे सवाल उसमें आपने उन्होंने देखना होता है आप बी पॉजिटिव क्या पॉजिटिव रहते हो मस्बत सोचते हो या मनफी सोचते हो उसमें एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है उसके बाद फिर आपका आ जाता है वाइवा वाईवे में फिर आपका पूरा एक बोर्ड पैनल बना होता है उसमें बोर्ड का एक चेयरमैन होता है पंजाब लोसल्स कमीशन का एक चेयरमैन उसके साथ बोर्ड के मेंबर होते हैं दो तीन और लोग होते हैं मजहबी स्कॉलर को बैठा होगा उसमें फिर वो साइकाट्रिस्ट भी बैठा होगा उसमें ये सारे लोग बैठे होंगे पाँच से सात मेम्बर्स और समाइम वो ज़्यादा कैंडिडेट हों तो फिर हर मेम्बर जो होता है उसको एक बोर्ड का चेयरमैन बना के उस पैनल का इंटरव्यू का चेयरमैन बना के बाकी उसके साथ पाँच सात लोग अटैच हो जाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और वो सारे के सारे कोई रिटायर्ड जस्टिस होते हैं रिटायर्ड जर्नैल होते हैं रिटायर्ड आई जी साहिबान होते हैं मतलब ग्रेड ट्वेंटी टू में मतलब मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंसड ब्यूरोट्स तो ये सारे के सारे लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं फिर आपको अगर सक्सेसफुल आप हो जाते हो उस इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपका फाइनल एलोकेशन हो जाती है मैं फिर से दोहरा देता हूँ 600 नंबर आपका ऑप्शनल है 600 नंबर आपका कंपलसरी है कंपलसरी में आपका इंग्लिश इंग्लिश ऐसे उर्दू उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ पार्क स्टडीज़ और देन जनरल नॉलेज छः नंबर ये हो गया पेपर्स की डिटेल मैंने आपको बता दी उसके बाद आपका है छः ऑप्शनल उसमें आपके दो दो सौ नंबर के तीन मजामी होंगे मुख्तफ ग्रुप बने हुए हैं छः ग्रुप एक हैं सातवां ग्रुप ह्यूमैनिटीज़ का है टोटल मजामी जो हैं वो थर्टी हैं उनमें से आपने छः सौ नंबर सेलेक्ट करना होता है और इसमें हर पेपर चूँकि दो सौ नंबर का है तो उसके दो पेपर होंगे ए और बी इस तरह करके ये भी छः नंबर हो छः पेपर होंगे तो इस तरह करके ये आपके बारह सौ नंबर कुल रिटर्न बन गए उसके बाद दो सौ नंबर का आपका है वाइवा प्लस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल इंटरव्यू ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं और दो सौ नंबर वो होता है तो इस तरह करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है फिर उसके मुताबिक आपकी एलोकेशन हो जाती है जिस भी ग्रुप में होना हो तो डियर स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक्स भी दे दूंगा पंजाब पुलिस कमीशन के उनके मुख्तु साइट्स जहाँ से आप जाके खुद भी सर्च ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में सारी सारी चीज़ें वो दे दूंगा तो बेस्ट ऑफ लक उसमें यही है कि मैं आपको वक्त फ़क्त ये चीज़ें बताता रहता हूँ सबसे पहले आपने खुद से अपने आप को अंदर से इंस्परेशन लेनी है इंस्पायर्ड होना है ख़ुद से इंस्पायर्ड बाय योर सेल्फ फिर आपने उसको ख़ुद को अपने आप को हर रोज़ मोटिवेट भी करना होता है कि मुझे ये करना होगा मैंने ये कर नहीं करना मैं ये कर सकता हूँ तो वो टोटल का टोटल डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत पर तो याद रखिएगा जितनी आप मेहनत करेंगे स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं लफ्स यूज़ करें स्मार्ट वर्क तो स्मार्ट वर्क जितना करेंगे उसको चीज़ों को कलेक्ट करेंगे हर रोज़ नज़र रखेंगे नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है ये सारी की सारी चीज़ें फिर आपकी सक्सेस में किरदार अदा करेंगे तो बेस्ट ऑफ लक देखते हैं आप इसकी मेहनत करें तैयारी करें मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताता रहूँगा गाइड करता रहूँगा और आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखनी है टीवी को भी साथ अटैच रखना है अखबार को साथ अटैच रखना है तमाम एविडेंस तमाम चीज़ें कलेक्ट करते जाना है आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जितनी आपको मिलती है नेशनल लेवल पर एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल लेवल पर तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके जनरल नॉलेज में आपको काम देंगी तो बुक्स कैसे ख़रीदनी हैं बुक्स कौन सी होनी चाहिए इसका क्या तरीका कार है उसके बाद फिर आपने जनरल नॉलेज कैसे तैयार करना है ये सारी की सारी चीज़ें अब मैं आइंदा आने वाली कल वीडियो में आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए पॉज कर करके और हाँ मैं इसमें कुछ इमेजेस भी आपको दिखाने वाला हूँ उन्हीं सब्जेक्ट के नोट वरी बेफिक्र हो जाइए 
कुछ इमेजेस भी दिखाने जा रहा हूँ उन्हीं सब्जेक्ट्स के उन्हीं ग्रुप्स के वो इमेजेस भी देख लीजिएगा इस वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और तैयारी कीजिएगा गुड लक दोस्तों को भी बताइएगा इस वीडियो को पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों को बताइएगा और सब्सक्राइब तो आपने करना ही है इन ताला वो भी आप कर दीजिएगा बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रबता उसवार रहे और हम आपस में एक दूसरे के साथ इसी तरह की इल्मी डिस्कशन जारी रखें थैंक यू वेरी मच टेक केयर टिल देन अल्लाह हाफिज़ गुड बाय पाकिस्तान जिंदाबाद